，有意思。这个笑话，嗯。过去老说，嗯，老说、呃、就是在家接父母，何必远上乡？不明白这道理怎么来的？对，您这一说，我明白了。在家接父母，何必远烧香？这是一个怎样的动人故事呢？大家好，我是紫禁城下的胡同。这一期呢，就请赵朴初先生的弟子，北京胡同刘大爷讲一下这一故事。听后让人茅塞顿开，知道了反穿衣服、倒穿鞋的深刻道理。您认为有佛吗？对呀、啊。我说我认为有，啊，你认为有？哎，我说你就是佛，嘿，就问我这人，嗯，一切生灵都是佛，哦，佛遍全世界，哦，这佛是什么？表现一个什么？一个的本性，嗯，你心里的变化，嗯，您您知道吧？明白。什么叫菩提？对。是一件有生命的，都叫菩提。哦，都叫。那是啊。嗯、哦。什么叫菩提子啊？嗯。您讲的是佛学啊？我知道。哎，鸟，鱼，嗯。哎，一切生灵吧。嗯。能够繁殖后代的。哦。都叫菩提。哦。菩提子呢？那菩提才种上那籽儿啊，种了才能出啊。啊、哦，对。那肯定的呀。啊、嗯。连一粒米，一个豆儿，嗯，都可以叫菩提。哦，这么理解？哎，不是这么理解。嗯，佛就跟我这么说的。哦，哎，事实就这样。对，说信佛怎么还是吃肉啊？对呀、啊，我吃肉为了维护生命。嘿，那没办法了。嗯，就是不杀生吧？对，你做得了？你说，哎，嗯、呃，那是哥们儿，你来了。我给你杀只鸡，嗯，阿弥陀佛，饶了他命等他，哎，不杀生，不杀生，哎，您现在呢不也不杀？我没杀过，没杀过呀，没杀过。那您吃的肉呢？那吃肉他不吃浪费了，哦，啊、哦，该吃还得吃，那该吃得吃啊，我没看见呢。哎，好啊，对，啊、嗯，嘿，你要特意的，啊、嗯，说我宰只羊，不宰，不宰。在这那个杀条鱼呢？哎呀，我可别扭了，没杀过，没杀过。那您吃鱼怎么办、啊？我吃我买去、啊哦，然后给杀好了啊。嗯，他杀好了那也一般的呀，我就是我买的死还便宜呢。哦，我一看翻本了啊，不买活了。那那还是糊了糊了。您给我来一条，我去买东西去啊。哦，他连敲打带打我没看见，没看见。那我吃的也不香，哦，还真真这样，真这样，嘿，你看鸽子鸟，他们给我的鸽子鸟我都不吃，都不吃，哎，因为我养鸟，哦对，啊，早像我困难时候逮鸟，啊，我只能换些钱，啊，卖给你活的啊，还值还多卖钱，啊对，完了我换点儿，放在那儿，啊，还真是，我咱们从头说起，啊。说孝顺的事儿，有人他不知道。对，我说了一切事儿，因果因果关系。我跟您讲一个，反穿衣裳，倒穿鞋。啊，这衣裳反着穿，这鞋呢，脚花脚蹬了，蹬了。为什么呀？您听我说呀，你别着急呀，大惊白了，您要听着下回分解。嗯，有这么一个。中年人，中年人呢，做什么事老不顺。哎，干什么事儿啊？他说干脆吧，我上庙里头啊，我求求老和尚去，老方丈去。嗯，好几百里地。嗯，去了。哎，到那一跪，跪会儿站会儿站会儿。这跪在那儿，跪了一天都黑了。啊、嗯。哎，出了一个小和尚。今天他不走啊，他说找那老方丈呢，还等不来。说你甭等了，这老方丈早看见你了。哦，你回家吧，你不是想做买卖顺的？对，呃，就是什么做一些事情顺顺当当的。嗯，说你到家呀，有一个反穿衣裳倒穿鞋的，在你们家那儿坐着呢。哦，等着你呢。哎呦啊，他这一听，好。赶紧往家跑，往家奔
可能后半夜才到家，道远呢。我再跟您说下一步啊。这老太太呀，就这么一儿子。啊，就这么一儿子。哎，等着他们这每天天一落山就回来了，怎么还不回来呀、啊？嗯，就不放心。我这没有椅子，没有，我就躺，就炕上这儿啊。啊、哦，等着，就拿一个衣裳呢，盖上点儿。哦，后半夜就睡着了。哎，这个儿子就在怎么着？咚咚一敲门，这老太太一直也害怕，把门就插上了。啊、哦，还得给着急的才怎么着？这老太太赶紧给儿子开门去啊。哦等了半宿了，这成后半夜了，把这衣裳拿一就穿上了。哦，他这么盖着呢。对，砰就穿上了。下地没有灯啊。嗯，把这鞋呀、啊，倒着穿了。他他就这这跟着赶紧这踢了他蹭着脚吧。嘿，他妈一开门，一看，这反穿衣裳啊，倒穿鞋呀、啊。哦。这就是活菩萨呀！咱哥们搁家等着，这菩萨搁你们家等着呢。这真够神奇的，哎，神奇！甭当这给跪下了，哦，给他妈，帮着给抱起来了。早先呢，他是不听他妈的话，哦，明白不听菩萨的话啊、哦。这就是菩萨，哎，活菩萨跟他们家的，看看，你在家敬父母，哎，何必远去烧香啊？嘿，太高了。他不是高啊，就是没道理，<笑><笑>就是人生啊，哈哈一笑，嗯，有意思，这个笑话，嗯，过去老说，嗯，老说、呃、就是在家接父母，何必远烧香啊？不明白这道理怎么来的？对，您这一说，我明白了，明白了吧？明白了，谢谢您。<笑>咱们人生啊，您开了悟了，开悟了，真是，就哈哈一笑。咱们先抽根烟吧，再说下一段吧。好嘞，<笑>好了，今天就到这里。希望这个故事讲给更多的年轻人去听，让每一个人明白孝道就是最好的幸福。对此呢，您有什么感受？欢迎大家留言评论。